നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് മന നമുക്കൊരു വ്യക്തിയെ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ കുറച്ച് ഇൻട്രോവേർട്ടാണോ എന്ന് നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകും ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ നെക്ക് ടു നെക്ക് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ളപ്പോൾ എത്രത്തോളം അങ്ങനെ നമുക്കൊരു ഇൻട്രോവേർട്ടായാൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു 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 എന്താ പറയേണ്ട ഒരു തടസ്സമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഡീമെറിറ്റോ അതോ അതിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള ഒരു സിനിമയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മീഡിയയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ബീങ് ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നെഗറ്റീവ് അപ്പൊ അതെനിക്ക് ഉണ്ട് താനും ഒരു പരിധി വരെ എനിക്ക് അത് ഓവർകം ചെയ്യാൻ യുനോ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അതെ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ആൾക്കാരുമായിട്ട് ഒരു എന്ത് സംസാരിക്കാം എങ്ങനെ സംസാരിക്കാം അവര് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ എന്റെ ഒരു ലൈഫിലുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഒരു തവണ സത്യൻ സർ സത്യൻ സർ ചെന്നൈയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇളയരാജ സാറ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് സത്യൻ സാറിനെ കാണാണ്ട് ഒരു ദിവസം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൽ അദ്ദേഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ ഒരിക്കൽ പോലും ചോദിച്ചില്ല എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് വരുന്നു എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ വേണമെങ്കിൽ ചോദിക്കാൻ ചോദിക്കാൻ തോന്നിയില്ല കാരണം യുനോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കാണുന്നവരെല്ലാവരും ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും ചോദിക്കുക ഒരു സിനിമ എനിക്ക് അഭിനയിക്കും ഞാൻ അഭിനയിക്കും ഇതല്ലാതെ അദ്ദേഹം കേട്ടിട്ടുള്ള പല വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരാളെ പരിചയപ്പെടുമ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്ത് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടാക്കാനാണ് അത് തന്നെ ആയിരിക്കും ഹി വിൽ ജഡ്ജ് മീ അങ്ങനെ തന്നെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് പോയിട്ടുള്ളത് അതൊരു മണ്ടത്തരമാണെന്ന് വെച്ചാൽ മണ്ട ചിലപ്പോൾ മണ്ടത്തരമാണ് ഞാൻ വേറൊരു തരത്തിൽ ചിന്തിച്ചാൽ വളരെ മര്യാദക്കാരനായിട്ട് ചിന്തിച്ചു പക്ഷെ അതൊരു മണ്ടത്തരമാണ് ബേസിക്കലി ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വരും അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഓവർകം ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയാവുന്നവർക്ക് അറിയാം ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് പക്ഷെ അറിയാവുന്ന ഒരു സമയം എടുക്കുന്നവർ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും പക്ഷെ ഐ ഹോപ്പ് ഞാനത് കുറേയൊക്കെ ഞാൻ ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദർ കുറച്ച് കാരണം പിന്നെ ആരോട് ഇപ്പൊ സിനിമ നമ്മുടെ ഡയറക്ടറോട് ഒരു ക്യാരക്ടർ ചോദിക്കുക അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് ചോദിക്കുക അത് ഭയങ്കര മടിയുള്ള ഒരു കാര്യം മടി എന്ന് വെച്ചാൽ അങ്ങനെയല്ല ഒരു അതൊരു സുപ്പീരിയോറിറ്റി കൊണ്ട് ഇതല്ല പക്ഷെ ഈ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെ ഒരു എല്ലാവരും ചോദിക്കുക അപ്പം അദ്ദേഹം വിചാരിക്കും നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ളൊരു ഒരു വെറുതെ ഉള്ള ഒരു കുറേ തോട്ട്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഒരു നമ്മൾ നമ്മളെ അപ്പം അത് കാരണമാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളത് ചെയ്യാത്തതും നിങ്ങളൊരു കട തുറന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചോദിക്കേണ്ട സാധനം കൊടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ സോ നമ്മൾ ഞാനൊരു കടയാണെങ്കിൽ ഞാനത് തുറന്നിരിക്കുകയാണ് സോ ഹി നോസ് ഐ വോണ്ട് ടു ആക്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചുരുങ്ങിയ അടുപ്പം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോലും എനിക്ക് നിങ്ങളെ പടത്തിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുള്ളൂ അല്ലാതെ ഞാൻ ഒരു ആളോട് ചോദിക്കുക അത് ഭയങ്കര കുറച്ചൊരു ഷൈങ് ഓഫ് അത് ഓവർകം ചെയ്യണം ഒരുപാട് സിനിമകൾ ചെയ്തല്ലോ ഇനി നമ്മളെ നമ്മൾ ചെയ്ത കഥാപാത്രങ്ങളാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ ഇപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഓഡീഷനിലൂടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വരുവോ അപ്പം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ഒരു ഓഡീഷൻ അത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഒരു ഒരു യുനോ സം ഒരു എല്ലാം ഒത്തു വന്ന പോലെയായിരുന്നു എനിക്ക് ആക്ച്വലി ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരു സിനിമയിൽ ഡബ് ചെയ്യാനൊരു ചാൻസ് വരുന്നു അത് മറ്റൊന്നും കൊണ്ടല്ല എനിക്ക് ബംഗാളി അറിയാം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ഓപ്ഷൻ നമ്മുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു സഞ്ജു ഇങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് വോയിസ് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു ഞാൻ ഗ്രാജുവേഷൻ ചെയ്ത കൽക്കട്ടയിലായിരുന്നു സ്കൂളിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് വർഷം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം എനിക്ക് ബംഗാളി അറിയാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നെ വിളിച്ചതും ഞാൻ പോയി ചെയ്തു അപ്പം അതിൽ ചെയ്തു വന്നപ്പോൾ കുറേ ബംഗാളി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊന്നും അവർക്ക് സമയവും ഇല്ല വേറെ ആൾക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ അപ്പോൾ അതെല്ലാം എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്ത് ബംഗാളി പറയുന്ന എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തത് കുറച്ച് ഒരുപാട് ഡയലോഗ്സ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വോയിസ് മോഡലിറ്റി ചെയ്ത് വേറെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി അതിൽ അവസാനം നായകനും ഞാൻ ഡബ് ചെയ്തത് ഒരു ആറോളം പേർക്ക് ഞാൻ ആ സിനിമയിൽ ഡബ് ചെയ്ത് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വളരെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഡബ്ബിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം എല്ലാം കഴിഞ
നാരായണപ്പുഴ ഷാനവാസ് അദ്ദേഹം കരി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സിനിമ അപ്പോ അദ്ദേഹം വേറെ കിസ്മത്ത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം എന്നെ ഒരു കോൾ കിടക്കുന്ന ഇപ്പൊ തിരിച്ചു വിളിച്ചപ്പോ സഞ്ജു ഇങ്ങനെ ഒരു ആഡ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് സഞ്ജു അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിൽ ഒരു ഉറപ്പാണ് കിട്ടിയത് ഞാൻ എനിക്ക് വേറെ എന്തൊക്കെയോ ഇത് തന്നെ ആയിരിക്കും എൻ്റെ ഇതെന്നുള്ള ഒരു കോൺഫിഡൻസ് വേറെ ഒന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചില്ല ഞാൻ ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിൻ്റെ ഒരു ആഡാണ് അത് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ജോലിയിൽ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നു ബാങ്കിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുന്നു ഫുള്ളി ബാങ്ക് ഫുള്ളി ഒരു പ്രശ്നം അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ പോകുന്ന സമയത്താണ് പിന്നെയും എന്നെ ഈ ദൂരെ എന്ന് പറയുന്ന സിനിമയുടെ അസോസിയേറ്റ് വിളിച്ചത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഡീഷൻ ഉണ്ട് ഒരു ഓഡീഷൻ അല്ല ഒരു പടം അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഏതിൻ്റെ എന്തിനെയാണെന്നൊന്നും ഞാൻ ചോദിച്ചില്ല നമ്മൾ ഞാൻ ഓഡീഷൻ എന്ന എക്സ്പീരിയൻസിന് വേണ്ടി മാത്രമാണ് അതായിരുന്നു എൻ്റെ എൻ്റെ രണ്ടാമത് ഓഡീഷൻ ഓഡീഷനിൽ ഒരു ഒരു ടാസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു ചലഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു തന്നെ എനിക്ക് തന്നത് ആ സിനിമയിൽ തന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സീനാണ് തന്നെ അത് വായിച്ചിട്ട് അത് ഡയലോഗ് എന്തായിരുന്നു എനിക്ക് അല്ലല്ലോ അത് എന്തായിരുന്നു അത് ഞാനും നീക്കോ ഞാച്ചാലും ഞാനും സണ്ണിയായിട്ടുള്ള കോമ്പിനേഷൻ സീൻസ് ആയിരുന്നു അതായത് സത്യമായ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഡയലോഗ് ഞങ്ങൾ ഒരു പാർക്കിലിരിക്കുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് അതല്ല പിന്നെ ഒരു ജോത്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്ന ഒരു സീനുണ്ട് ഇതൊക്കെയായിരുന്നു ആ സമയത്ത് തന്നത് എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ട് സത്യം ജോത്സിൻ്റെ അടുത്ത് പോകുന്നു പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അന്ധവിശ്വാസം ഉണ്ടോ അതോ ജോത്സിനെ കാണാറുണ്ടോ വിശ്വാസമുണ്ടോ മൂന്നും ചോദിക്കാം വിശ്വാസം ഇല്ലായ്മയില്ല ഒരു പരിധിവരെ ഉണ്ടെന്ന് തന്നെ പറയാം ഉണ്ടെന്ന് പറയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊന്നുമല്ല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് കോൺഫിഡൻസ് കുറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ അപ്പോ കോൺഫിഡൻസ് കുറയുമ്പോ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടാറുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലാവും എന്റെ കുഴപ്പമല്ല അപ്പൊ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കിട്ടും അപ്പൊ പറയും നിങ്ങളുടെ നക്ഷത്രത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ഈ സമയത്ത് പ്രശ്നമാണ് എന്നൊക്കെ പറയില്ല അപ്പൊ അത് പറയുമ്പോ എന്റെ പ്രശ്നമല്ല അല്ലെ ഓക്കെ ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം എന്റെ കുഴപ്പമില്ല എന്നുള്ള ഒരു സമാധാനം നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പോ അതിൽ നിന്ന് ഒരു സമാധാനം കിട്ടിയും ഒരു പിന്നെ അതിനകത്ത് നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു പറയുന്ന ഒരു ഇന്ന ദിവസങ്ങളിൽ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകണം ഇന്ന അതൊക്കെ ചെയ്യാം അതിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ഡിസിപ്ലിൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിസിപ്ലിനിലൂടെയാണ് എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി അല്ലാതെ ഒരു വേറെ ഉണ്ടായിരിക്കാം വേറൊരു ശക്തി ഉണ്ടായിരിക്കാം വോട്ട് എവർ കൊൽക്കത്തയിലായിരുന്നു എന്ന് ശരിക്കും ഒരു സിനിമ അവിടെ റിലീസ് ചെയ്യുന്ന നമ്പർ ഓഫ് മൂവീസ് മച്ച് മോർ ഹയർ ദൻ ആർ സ്റ്റേറ്റ് ശരിക്കും ഒരു കൾച്ചറും അതുപോലെ റിച്ച് ആണ് എത്രത്തോളം ആ കൊൽക്കത്തയിൽ നിന്ന് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ആക്ച്വലി കൽക്കട്ട വിട്ട് വന്നപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അവിടെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു ഉദാഹരണം വന്നത് ആ സമയത്ത് പക്ഷെ അവിടുത്തെ കമേഴ്ഷ്യൽ സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ സിനിമകളെക്കാൾ വളരെ അത്ര എനിക്കൊരു ഇത് അഭിപ്രായം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ അവരുടെ ഒരു ഓഫ് ബീറ്റ് സിനിമകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആ ഒരു ജോണർ ഓഫ് സിനിമകൾ ഭയങ്കരമാണ് ഒരു ഒരു ഒരുപാട് നമുക്കറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പക്ഷേ അവിടുത്തെ ഇൻഡസ്ട്രി അത്ര വെൽ ഓഫ് ആയിരുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കാരണം ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു അങ്ങനെ ഒരു മലയാളം അതിലും നല്ലൊരു വലിയൊരു ഇൻഡസ്ട്രിയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ലൈക്ക് യുനോ നമുക്ക് അവർക്ക് വലിയൊരു അതെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചെറിയ മാർക്കറ്റായിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ ഔട്ട് പെർഫോമിങ് കിട്ടുന്ന എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവിടെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ഫെസ്റ്റിവൽസും ഇന്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസും അതെ അതെ സത്യവിദ്രായ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഉണ്ട് സോ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അത്ര അവയർ ആയിരുന്നില്ല ഇതിനെ പറ്റി പക്ഷെ കൽക്കട്ടയിൽ അവിടെ ഒരു കൾച്ചർ ഉണ്ട് ഒരു കൾച്ചർ ഒരു വ്യൂ നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുമ്പോഴും അവരുടെ ഒരു കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിങ് ഒരു ഇപ്പം ചില ആ സമയത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ വീട്ടിൽ അന്ന് ദൂരദർശൻ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് കാരണം അമ്മ എടുക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേബിൾ എടുക്കില്ല ദൂരദർശനിൽ നിന്ന് അവരുടെ പഴയ സീരിയലിൽ കാണും അപ്പോൾ രൂപ ഗാംഗുലിയുടെയും ഒക്കെ സീരിയൽസ് അവർ ഒരു ഇത്രയും നാച്ചുറലായിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഭയങ്കര രസമായിട്ടാണ് അവർ അവരുടെ ഡ്ര
സാറുണ്ട് പക്ഷേ അത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ഓക്കെ ആയി ആൻഡ് രാജേഷ് ടച്ചിൽ വരുന്ന ഡയറക്ടർ രാജേഷ് ഷേട്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ഓക്കെ ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ടെൻഷൻ തോന്നിയില്ല ഒറ്റ പ്രോബ്ലം ഇല്ല അത് സിങ് സൗണ്ട് അതെ 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 സിങ് സൗണ്ട് ആയിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആ സിനിമയിൽ ആൻഡ് ഞാൻ ഒരു സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ആയിരുന്നു ഒരു നെക്സ് ലൈറ്റിൻ്റെ റോളാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഒത്തിരി ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവലിൽ അത് അതെ അതെ കുറേ ഇൻ്റർനാഷണൽ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽസിന് പോയി ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ അതിൻ്റെ റിലീസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒരു ചലഞ്ച് ആയിരുന്നു അത് ലാംഗ്വേജും ദെൻ ഒരു സീരിയസ് ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുന്നു ഒരു നെക്സൽ ലൈറ്റ് ആ സമയത്താണ് കുറേ നെക്സൽ അറ്റാക്സ് ഒക്കെ പല ജാർഖണ്ഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് അത് ഒരു ഒരു വേറൊട്ട് ഒരു കുറേ അതിൻ്റെ ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു സിനിമയാണ് അപ്പോൾ അതെനിക്ക് വലിയൊരു ചാലഞ്ച് ആയിരുന്നു മനസ്സിൽ രണ്ടാമത്തെ സിനിമ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു സിനിമയും കൂടി ചെയ്തു തെലുഗു കഥ കേൾക്കുന്ന പ്രൊസീജിയർ സിനിമയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആ ഒരു പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് രാജേഷ് ഷേട്ടിൻ്റെ അടുത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു അതെ അതെ എനിക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നു അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ അടുത്ത് നേരത്തെ ഈ സിനിമയുടെ സബ്ജക്റ്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ അന്ന് അത് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അത് ഇടാ നിനക്ക് പറ്റില്ല കാരണം ലാംഗ്വേജ് ഫുള്ളി തെലുഗു ആണ് അതും ഭയങ്കര ഫിലോസഫിക്കൽ തെലുഗുവാണ് ഒരു നക്സലൈറ്റൊക്കെയാണ് നക്സലൈറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് അപ്പോൾ അവർ സാധാരണ ഭാഷകളൊന്നും അല്ല മറ്റേ കുറച്ച് ഇയാളൊരു കവിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓക്കെ ആ ശരി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ അത് പോയി ഈ സിനിമ തുടങ്ങുന്നതിന് ഒരു 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 നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയുന്നത് നീ ഞാൻ കുറച്ച് ലൈൻ ഡയലോഗ്സ് അയച്ചു നീ ഒന്നും എനിക്ക് ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അയക്കൂ എന്ന് ചോദിച്ചു അത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് അയച്ചു അയച്ചു വെറുതെ ഏതോ ഒരു ക്യാരക്ടർ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ ഞാൻ അത് ചെയ്ത് അയച്ചു പക്ഷേ എന്ത് പറഞ്ഞു നീ വാ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെയാണ് ആ സിനിമയിലേക്ക് ചെന്ന് പിന്നൊരു ഇരുപത്തഞ്ച് ദിവസം മുപ്പത് ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ്ലി എനിക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഇത് ഫുള്ള് പഠിക്കുന്ന സിങ് സൗണ്ടാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പോയി സിങ് സൗണ്ട് വേണം ഒരാഴ്ച സിങ് സൗണ്ട് വേണം എന്നുണ്ട് പക്ഷേ സോ അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു അത് ഒരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു ആ സിനിമ പക്ഷെ അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിരുന്നു ഇപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ ഭയങ്കര അറ്റ് ഈസ് ആയിരുന്നു അതിൽ അദ്ദേഹത്തിനൊപ്പം ചെയ്യുമ്പോൾ ദെൻ അതിൽ ആ തുൽക്കുൽക്കർണി ഉണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഒരു വല്ല നല്ല കുറേ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുൽ കുൽക്കർണി മനോജ് മിശ്ര തെലുങ്ക് അതെ അതെ തെലുങ്കിലെ ഭരണി സർ അങ്ങനെ ഒരു വലിയ കുറേ ആക്ടേഴ്സിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി വലിയ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ ഒപ്പം വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റി ഞാൻ ഒരു ഒരു റിയൽ ഇൻസിഡൻറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സിനിമയാണ് ആൻഡ് ഐ പ്ലേ പോലീസ് ഓഫീസർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു പോലീസ് റോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സന്തോഷമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ ആ സിനിമയിൽ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്